Siku moja baada kukamatwa mwenyekiti wa chama cha Democratic Party mchungaji Christopher kwa tuhuma za kuchapisha na kusambaza nyaraka za uchochezi na uwezo kusababisha uvunjifu wa amani nchini jeshi la polisi limetoa taarifa rasmi pamoja na mambo mengine mtikila alijipachika cheo cha mwenyekiti wa muda wa kamati ya umoja wa Kristu umoja ambao haupo kisheria Ni kweli mnamo tarehe 15 mwezi wa 4 mwa, mwaka huu Polisi tumkamata mchungaji Christopher Mtikila anayejiita mwenyekiti wa kamati ya muda umoja wa Kristo. Amekamatwa kwa tuhuma za kuchapisha na kusambaza nyaraka za uchochezi unaoweza kusababisha uvunjifu wa amani nchini kwetu. E, na polisi tunaendelea na uchunguzi wa nyaraka hizo na kauli zake mbalimbali anazozitoa zinazoashiria na kushawishi uvunjifu wa amani nchini kwetu na baada ya upelelezi kukamilika hatua stahili za kisheria zitachukuliwa government says revised mining bill to be tabled in parliament next week is meant to correct shortcomings in 1997 mining policy and 1998 mining act Medical and other safety interventions guard more than 3000 newborns in Kilimanjaro region against HIV AIDS infections from their mothers in the past 4 years. Zanzibar government says it has been losing about 3 billion shillings every year to dishonest traders evading tax on cargo imported through the Isles Malindi port. In business, police in Handeni district Tanga region move in to defuse conflict between two camps or small miners and a Canadian gold exploration company. In Peters, African countries advise to legalize traditional brews in a bid to check excessive consumption of alcohol which WHO says causes 2.2% of deaths on the continent in sports after poor show in last year's Africa Zone 6 championship in Harare Tanzania's national golf team snatches respectable sixth position at Gaborom Golf Club for these and other exclusive local regional and international news business and sports stories features and commentaries Habari za asubuhi mtazamaji wa ITV. Hii ni sehemu ya pili ya kumekucha ambapo tunaangalia vichwa vya habari vya magazeti yaliyotufikia hapa. Studio tunaanza kuangalia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Majimbo mapya ya uchaguzi haya hapa yatahusika majimbo saba tu. Dar es Salaam yaambulia moja tu. Ni pamoja na Ukonga, Nkasi, Tunduru, Maswa na Bukombe. Na uteuzi wagombea Agosti 19, kampeni Agosti 19 hadi Oktoba 30 ni gazeti la Nipashe sita amtaka zito akagombe Kigoma na mpambano Malechela na Luzinde Wazidi ni habari ambazo zimepaki pombele katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti la Mwananchi ni habari ambayo pia imepaki pombele kuhusiana na sita nek na afande msika ajitetea posho za polisi na vigogo BOT kumtetea liumba ni habari zilizopewa kipaumbele katika gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo tukilacha gazeti hili la Mwananchi gazeti la Uhuru RC ageuka mbogo amtoa nje mwenyekiti baraza la ardhi na afunga ofisi lakini pia kuna habari zingine zilizopewa kipaumbele kuhusiana na zito na swala zima la NEC ni gazeti la Uhuru Gazeti la majira vyama vya wanahabari sasa wa upinga mgumu wa Tukta na kuna habari zingine kuhusiana na ratiba ya uchaguzi mkuu ya tangazwa hili ni gazeti la majira Gazeti la Tanzania daima ni habari ambazo pia zimepoka pombele kuhusiana na sita na katibu Tukta apigwa kombora na asla amuakia pinda asema serikali inawaogopa Rostam na Mkapa azungumzie kikao chao cha siri walichofanya azidi kuwa bana ufisadi Kagoda na Meremeta ni habari ambazo zimepoka pombele katika gazeti la Tanzania daima Gazeti 
la The Guardian asubuhi ya leo watoto ambao wanazaliwa elfu tatu wameweza kunusurika kuambukizwa ugonjwa wa ukimwi kutokana na mama yao kuathirika na ugonjwa huo hili ni gazeti la The Guardian ukurasa wake wa mbele lakini pia zipo habari zingine zilizopo kipo mbele kuhusiana na tamko kutoka kwa NEC ratiba ya uchaguzi pamoja na wabunge habari njema kwa wabunge hii kuhusiana na swala zima la mkopo toka bilioni 18 hadi bilioni e, e, arobaini na tatu lakini pia wafanyakazi wa serikalini nao kunufaika na kuna habari nyingine kuhusiana na swala zima la msaada wa sheria ya madini ambao unataraji ku wasilishwa bungeni muda si mrefu ni habari ambazo zimepewa kipaumbele katika gazeti la The Guardian ukurasa wake wa mbele mtazamaji wa ITV tumeangalia kurasa za mbele sasa tuangalie kurasa za nyuma habari za michezo na burudani Gazeti la Tanzania Daima Man United na Chelsea majaribuni leo na Ngorongoro na Malawi leo ni habari za michezo na burudani gazeti Tanzania Daima Gazeti la Majira ni habari ambazo pia zimepewa kipaumbele kuhusiana na Papik aomba kazi chipolopolo jina la Firi Halinmo kabisa ni habari za michezo na burudani gazeti Majira tukileta gazeti hili la Majira gazeti la Uhuru ni habari ambazo zimepewa kipaumbele pia asubuhi ya leo zimeweza kujirudia takriban magazeti yote na gazeti la mwananchi umeme ni habari ambazo zimepewa kipaumbele hapa Chelsea na Spurs kule Man United na Asit ni habari ambazo zimepewa kipaumbele katika gazeti la mwananchi Matola atupiwa mzigo Ngorongoro Dimbani leo ni habari za michezo na burudani gazeti la mwananchi Gazeti la Tanzania Daima ni habari ambayo pia imepewa kipaumbele kuhusiana na Manchester United ya Eva Man City na Chelsea pamoja na Spurs leo na hapa kuna habari picha nasema nimerudi mtani tambua ni bondia ambaye hajawahi kupigwa ni Fraud akipewa mazoezi ya misuli na shingo akiwa sambamba kabisa na mwalimu wake hili ni gazeti la nipashe mwanga wa jamii Mtazamaji wa ITV na huu ndio mwisho wa mpitia magazeti ya asubuhi ya leo tumeangalia kurasa za mbele na kurasa za nyuma habari za michezo na burudani nikutakia Jumamosi njema endelea kuangalia ITV naitwa Asia Muhammad asubuhi njema Bila shaka mimi kibaridi kimeniweza lakini hata hivyo bado nipo tayari kukupasha taarifa za kuaminika kutoka kila mahali ndani na nje. Nakumbuka leo ni Ijumaa bila shaka tunaye Ali Mtenzi na makala ya kila Ijumaa ya heka heka lakini kwanza George Thu apoteza kiti cha ubunge huko Juja. Hesabu ya kura baini kamanda alimbwaga Wanjiro starehe. Kanisa Katoliki la Shikilia msimamo wa kuipinga rasimu ya katiba. Makamishi na mshauri jaji mkuu abuni jopo kumchunguza kiplagati. Haiwezekani tule sisi kwa shibe wao. Huu ni mpasho wa kisogora na unaweza kutumiwa kuwasuta watu wenye tabia kupenda kujinufaisha kwa kutumia majina wenzao.